What's up, Shumbala Bets? Welcome back sa Feeble Feet Vlog. Nandito na naman ako for another uh, video content for you guys. And uh, ito ay continuation ng aking Paano Ako serye. Uh, if you remember dun sa Paano Ako serye, video 1, uh, diniscuss ko kung paano kayo makakapasa and I gave you tips kung paano makakapasa sa inyong driver's license exam. Ngayon naman, on my second video, I would be giving you tips on how you can save money dun sa inyong driver's license fee or dun sa schooling nyo para makapasa kayo ng driver's license exam ngayon katatapos ko lang sa trabaho I'll be going home but I wanted to just do this very short video dun sa, sa tips na ibibigay ko sa inyo but nyo nga ba kailangan malaman to definitely kasi gusto natin na makatipid kayo dun sa mga babayaran nyo when you try to start your driver's license examination or yung pagkuha nyo or pag-apply nyo ng driver's license dito sa Dubai and syempre there are tips that I can give you based from my experience and based from the experience that I've heard from a lot of people when it comes to the driver's license test ayan sya kasi medyo mahal ang fee ng driver's license if you may ask ang normal price ng driver's license dito sa Dubai is around Uh, 5 to 7,000 dirhams or more or less 60 to 90,000 pesos so medyo mahal siya hindi siya tulad ng mga normal lang na 1,500 pesos and then 2,000 pesos ayan may driver's license kaya dito you'll have to actually go to a driving school and then after that kailangan mag take ng test with the government facility na nagpo-provide ng license exam and siya and uh ang point ng video ko na to is for you guys to avoid and save money na pwede mo pang gamitin dun sa iba pang bagay kasi I've known some people na gumastos ng more than 100,000 pesos just to have their license exam meron din naman talaga mga nakasave and nakatipid and will be using the tips that I've learned from them and yun rin yung ibibigay ko sa inyo para sa video na ito so uh, if you think my videos are really helping you guys and To help rin sa aming channel algorithm sa YouTube, please do like our videos and subscribe na rin if you really are into this kinds of uh, video contents. And syempre, baka gusto nyo ring i-share sa mga friends nyo, okay? First step, ito is based from my experience, use your driver's license back home. Ano ibig sabihin na ito? If you have a driver's license back home in the Philippines, especially sa mga Pilipino, kung meron kayong driver's license na 5 years above na yung age or yung kung kailan ito in-issue sa inyo, magagamit nyo to kasi ang normal class dito is 40 hours of classes. O hindi, magpala. 40 class, meaning uh, 20 hours of classes before ka makapag-take ng exam. Ngayon, if with your driver's license from PH, mat makakatipid ka ng half nun. Bali, makukuha mo yung minimum classes na pwede, which is 20 class. 10 hours lang yon ng driving classes. So, ganun siya. Kasi parang ang per class is uh, half an hour. So, if you get 20 classes, 10 hours lang yon. Ang pinaka-standard is 40 classes, which is 20 hours. Ayan siya. So, like what I have experienced, nakuha ko yung driver's license ko for the amount of 4,000. 4,000. Yes, No, 4,500 4, yun 4,500 The main reason is bumagsak ako dun sa mga parking test And dun sa final test Kaya medyo napatas Pero kung nasundan ko yung aking talagang target Gagastas lang ako ng 3,800 Dun sa tulong ng aking uh, Philippines driver's license Ayun siya, ganun kaganda And ganun kalaki yung matutulong Imagine, from 7,000 or let's say 5,000, 7,000 na average Na fee Mababayad ka lang 3,800. So, ang laking uh, ano rin ito, uh, savings para sa inyo. Which pwede nyo gamitin to invest into stocks. Ayan, may eToro link pala ako down below. You can check it out if you want to sign up for eToro. Uh, stocks trading siya and other uh, commodities and crypto trading din. Ayan. Tip number 2. Buy the driver's license uh, vouchers na may kita nyo sa paligid-ligid. Isa rin ito sa nakatulong para magkaroon ako ng discounts on my classes. Kasi meron akong nakasalubong na nagbebenta ng mga voucher for driver's license sa Galadari. Noong una, syempre, medyo skeptical ako. Hindi ko sure kung tama ba or totoo ito. So what I did is, uh, chinect ko. Nung binigay, in-offer nila sa akin yung tumawag ako doon sa mismong Galadari office. Kung tinatanggap ba talaga nila yung voucher. And after that, nalaman ko na meron naman talaga mga nasisave. Mga kasave ka sa mga knowledge fee. Tapos sa mga classes fee, talagang bibigyan ka nila ng discount, so it's another thing, 100 dirhams lang yung binayaran ko 
para dun sa voucher but I actually save much more dun sa nakuha kong voucher so effective naman siya you just have to call kung ano man yung partner nila na driving school kasi meron rin siguro hindi ko lang sure baka may mga bogus din pero yung nakita ko kasi is legit siya galadari yung partner niya and luckily nakasave naman talaga ako ng pera tip number 3 3 Ayan, check other driving schools din Huwag kayong makikinig basta-basta dun sa mga suggestions ng mga friends nyo You have to do your own research din Kasi iba-iba ang prices ng mga driving school Meron naman talaga rin mga high-end Pero at the same time, maganda yung pagkakaturo nila Depende sa inyo kung sa inyo gusto mag-take ng class Kasi it will still be, it's, it will still be all up to you pagka nag-take ka na and depende sa skills mo and dun sa learning mo nga and if you want to really ace your driving license test make sure to check my first video nandun yung mga tips na binigay ko on how you can really ace it pero ayun nga what, what I'm trying to say is uh, try to research din para kung syempre kung saan yung malapit sa inyo ano bang magandang driving school para yung gastos mo maiwasan mo rin kung may mga free transpo ba sila papunta sa examination point ayun siya tip number 4 Mabilis lang tayo dito guys Kasi it's a very quick video Tip number 4 If you're not confident Especially sa mga newbie driver drivers And dun sa mga talaga nagbabudget And gusto masigurado yung babayaran nila Eto Para sa inyo to guys Take the unlimited classes Ano yung unlimited classes? Meaning Gano'n ko man karami bumagsak And Kung gano'n man karami yung itatake mong class One time I mean is isang amount lang fixed amount yung babayaran mo. So that's unlimited classes. Hindi mo na kailangang magbayad ng additional. Just check with your uh, driver driving school kung ano ba talaga inclusive doon sa unlimited classes. Pero nagre-range to around 8,000. Pero still, makakatipid ka pa rin. Imagine, lab sabi ko nga, doon sa isa kong kwento, around 13,000 dirhams or more than 150,000 pesos pala 'yon ang nagastos niya kasi hindi siya naka-unlimited classes. Imagine kung pabagsak ka ng pabagsak, pero naka-unlimited classes ka, hindi ka ma-disheartened, hindi ka malulungkot na i-take pa ulit-ulit yung exam and yung mga classes, and hindi ka rin matatakot sa laki ng babayaran mo. Kasi, ano na yun eh, ceiling na yun ang babayaran mo eh, kasi naka-fix fix amount ka nga. Yun doon yung isang kagandahan. So, make sure, kung hindi ka talaga sigurado, hindi ka confident sa skills mo, Much better, take the unlimited class. Kasi kung tulad ko, kinuha, hindi ako kumuha ng unlimited class, pero bumagsak ako ng maraming beses, baka mas mahal pa sa 8,000 yung binayaran ko. So that's another thing to consider din pagka magsa-start ka ng yung driving school dito sa, sa Dubai. I mean, driver license test. Tip number 5. Talaga namang uh, hindi ito ganun ka... Kadalas nangyayari, pero uh, sobrang simple lang rin ng tip. Just take the automatic driver's license exam Hindi mo naman kailangan mag-manual Dahil bibihira naman ang manual cars dito And unless gagamitin mo sa trabaho mo Yung, I mean, gagamitin mo sa pagtatrabaho Yung driving Then don't go for the manual class Just take the automatic driver's license exam And that will be much better then Mas makakatipid ka Mas mura rin talaga automatic And ang manual Mas mahigpit ang exam dito So, mas mahirap ipasa Mas madadagdagan yung babayaran mo So, just take the automatic class, okay? Last tip for this video is to make sure na yung mga given sa inyo na classes is really mandatory Because I have this experience na bumagsak ako ng parking test and then pinakuha ako ng additional classes And then after kumukoy additional classes and magpunta ulit sa exam Nalaman ko na hindi pala mandatory yung class na binigay sa akin ng mismong instructor Optional yon. So imbis na dumiretso na ako sa another parking test ko, uh, technically, confident naman talaga ako sa parking test ko I mean, sa parking skills ko it's just that, may mga outside sources kasi na <laughs> talaga minsan nasisira yung momentum mo and sana, nakatipid na ako sa pag-take mismo lang ng exam uh, pero ang pinagawa is, pinakuha pa rin ako lang classes, which is nalaman ko nga, optional pala, hindi siya mandatory ang alam ko lang na may mandatory on the final class, hindi ko lang sure kung nagbago na yun ngayon, but during my time which is last year ago lang talaga namang hindi required na mag-take up an additional classes para lang mag-take ulit ng parking so yun yung isa pang importanteng bagay make sure now yung sasabihin sa inyo na class, na additional class is it optional or mandatory? you have to question it guys kasi pag oo ka lang na oo magbabayad ka lang na magbabayad so imbis na nakatipid ka imbis na nakatipid ako <laughs> nagbayad pa ako guys so that's one mistake that I would want you guys to avoid so that's it for my tips on how you can save para sa inyong driver's license exam dito sa Dubai para malesa 
sa inyo, babayaran nyo sa driving school, sa exams, and binigay ko na sa inyo ang tip guys, hopefully magamit nyo ito, hopefully mapanood nyo ito before kayo mag start ng inyong mga, before kayo mag open ng file dito sa RTA. And siya guys, and hopefully may nakuha kayo, and if you have suggestions, comments about any anything sa video, and if you have suggestions din dun sa mga next video na gusto nyong gawin namin dito sa aming YouTube channel, please comment down below, okay? Mahilig naman kami sumagot, bihirang bihirang mga comments, so we would love to have you guys on our comment boxes, I mean comment section, para re replyan rin namin kayo. And then ayun, and, uh, there, are, there will be lots of uh, exciting paano ako serie videos that will be coming up on our vlog. Make sure to tune in. Kaya nga sabi ko guys, if you're really into these things, uh, just click on the subscribe button para ma-notify kayo. Click nyo rin yung bell guys. Because yung mga gagawin namin paano ako serie will definitely add value or give you ideas and tips on how you can do things here in Dubai. Okay? So ayan, I'm trying to build this one up. Hopefully you can support me on that one. So and thank you guys. Thank you for watching. I'll be activating. I mean, I'll be more active sa aming Facebook and Instagram pages. And syempre dito sa YouTube nga guys. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo. And sana may nakuha kayong tips. Bye guys. Till our next video.